কয়েকদিন একটু সমস্যার কারণে তোমাদের ক্লাস নিতে পারি নাই তো আজকে আমি একটু দেখাবো যে আমরা ফর্ম ডিজাইন করে দেখাবো যে কিভাবে করতে পারি এরপরে আমরা তৃতীয় ক্লাসের পরে বাকি ক্লাসগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে এখানে আমি আপলোড করব কোনো সমস্যা নেই এখানে ফোল্ডার একটা নিলাম নিয়ে লিখলাম ক্লাস থ্রি ক্লাস থ্রি নেওয়ার পরে আমি ভিএস কোডটাকে ওপেন করে নিই ভিএস কোডটাকে ওপেন করে নিলাম নেওয়ার পরে এটা আমরা জানি যে ভিএস কোড থেকে কীভাবে ফোল্ডার ওপেন করতে হয় তো প্রথমে ফাইলে ক্লিক করবো ফাইলে ক্লিক করার পরে ওপেন ফোল্ডার ওপেন ফোল্ডার থেকে ফোল্ডার কোথায় আছে দেখে দেবো এখানে আমাদের আছে ডেস্কটপে যে ডেস্কটপ থেকে আমি নিলাম নেওয়ার পরে আমার এই ফোল্ডারটা ওপেন হয়ে গেল এখন যে কাজটা করবো ওই ফোল্ডার মধ্যে থাকবে তো প্রথমে আমার ফর্ম ডিজাইন করতে গেলে আমার যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাকে একটা লেখার জন্য একটা এইচ টিবিএলের বেজ নিতে হবে তো এইটার জন্য আমি লিখলাম ফর্ম লিখলেও পারি অথবা ইন্ডেক্স আমি লিখলাম কোনো সমস্যা নেই ইন্ডেক্স যাই লিখে না কেন কিন্তু তারপর এইচ টি এম এল অবশ্যই এই এক্সটেনশনটা দিতে হবে দিলে আমার এটা একটা পেজ তৈরি হয়ে গেল এই পেজের মধ্যে আমি লিখতে পারবো এটা করার জন্য শিফট ধরা ওয়ানে যখন চাপ দেবো তখন এরকম এক্সক্লিপশন চিহ্ন আসবে জাস্ট আমরা একটা ট্যাপ দেবো ট্যাপ দিলে আমাদের এটা খুলে যাবে এখানে আমরা লিখলাম ফরম ডিজাইন কোনো আমরা দেখব ফরম ডিজাইন তাহলে আমার এই পেজের টাইটেল যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ফরম ডিজাইন আর ফরম ডিজাইন করার জন্য আমাদের প্রথম যেটা নিতে হবে একটা ফরম অ্যাক্টিভিট নিতে হবে ও আর এম ফরম নিয়ে আমি যখন ট্যাপ দেবো তখন আমার এইরকম অ্যাকশান এগুলো পরে অ্যাকশান হচ্ছে যে কী কাজ করবে কোথায় যাবে এইগুলো পরে আছে এখানে আমরা ফর্মের ক্ষেত্রে আরও নেম দিতে পারি মেথড দিতে পারি এরকম এখানে আমরা হয়তো ফরমের কী নাম হতে পারে এরকম একটা নামও দিতে পারি নেম নেম এগুলো আমরা পরে দেবো জাস্ট নেম অ্যাকশান তারপর মেথড এগুলো পরে দেবো যাই হোক এই ফর্মের মধ্যে আমি ঢুকে যাই ফর্মের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার পরে এখন এর মধ্যে আমরা যা কাজ করব সেটাই আমাদের ফর্ম ডিজাইনে দেখাবে তো ফর্ম আসলে কী ধরনের হয় এইটা দেখার জন্য আমি একটু গুগলে যাই গুগলে যাওয়ার পরে আমি যদি ফেসবুকে চলে যাই ফেসবুকে যাওয়ার পরে আমরা সাইন আপ ফর্ম যেটাকে বলা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ফর্ম এখানে যাই দেখা লেখা আছে কি সাইন আপ তবে ইট ইস এতে সাইন আপটা লেখাটা নেওয়ার জন্য আমরা এখানে একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ বা এইচ টু ট্যাগ যেটাই আমরা নিই না কেন নিব আমরা এইচ ফোর ট্যাগটা নিলাম নেওয়ার পর লিখলাম রেজিস্ট্রেশন স্টেশন ফর্ম লেখার পরে আমরা তার নিচে আমরা একটা পি ট্যাগ নিই পি ট্যাগের মধ্যে আমরা যেটা লেখা ছিল আমি একটু দ্রুত করার জন্য কপি করে নিয়ে আসতেছি এটা ইট ইস ইজি অ্যান্ড কুইক তারপর আমাদের এগুলো আছে এগুলো আমরা আসবো তো আমি এখানে নিলাম পি ট্যাগের মধ্যে এইটা নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে আমি যেহেতু এখানে আমার অটো সেভটা অ্যাক্টিভ করা আছে এই জন্য আমাকে সেভ করতে হবে না আমি যদি এখন লাইভ সার্ভারে চলে যাই তাহলে আমি দেখতে পাবো যে আমার এই মানে ফর্মের ডিজাইনটা এই দিকে হয়েছে এখানে আমাদের একটু দূরে দূরে আছে এটা আমরা কাছে নিতে পারবো সেটা সিএসএ দ্বারা আমরা করতে পারি সেটা পরে আমাদের দুইটা জিনিস আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে আমাদের কি আছে এখানে দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট নেম শিওর নেম এরকম আছে তাই না তো এইটা নিতে গেলে আমরা কি করব এইখানে নিতে গেলে জাস্ট আমাদের এখানে লিখতে হবে ইনপুট ইনপুট লিখলেই আমরা এই টাইপ পর্যন্ত থাক ইনপুট টাইপ টেক্স কারণ ওর মধ্যে আমরা টেক্সট লিখবো এটিকে সিঙ্গেল টাইপ বলা হয় তো এখন যদি আমরা চলে যাই আমাদের সার্ভারে তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে আমাদের একটা ফিল্ড তৈরি হয়ে গেছে তো এই ফিল্ডের মধ্যে কি যেন লেখা আছে এই ফার্স্ট নেম তাহলে এটা যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে আমাদের করতে হবে কি এই ইনপুট টাইপের পরে প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার নিয়ে এর মধ্যে লিখতে হবে ফার্স্ট নেম এফ আই আর এস টি ফার্স্ট এন এ বি ফার্স্ট নেম এইটা যদি আমরা লিখি লেখার পরে এখন যদি আমরা ডিজাইনে চলে যাই তাহলে আমাদের ডিজাইনে দেখব যে যে ফার্স্ট নেম লেখাটা চলে আসছে তো আমরা যদি এটা বাইরে রাখতে চাই তাহলে আমরা এটা বাইরেও রাখতে পারবো এখানে লিখতে পারবো টাইপ ইউর ফার্স্ট নেম বা ইউর ফার্স্ট নেম ইউর এফ আই ফার্স্ট ফার্স্ট নেমে কলন দিলাম এটা হয়ে গেল এখন আমরা যদি আমাদের ইয়েতে চলে যাই ইউর ফার্স্ট নেম একটু বড় করে আমি দেখাচ্ছি সুবিধার্থে তারপরে আমরা এখন চলে যাই যে ইউর ফার্স্ট নেম দিলাম আমি এই জিনিসটা আবার নিলাম 
নেওয়ার পরে একটু কপি করলাম কপি করার জন্য আমরা এখানে দিয়ে আমরা অল্টার অল্ট শিপ ডাউন এরো দিলে কপি হয়ে যায় অল্টার শিপ ডাউন এরো এটা আমাদের কপি করার জন্য তাহলে ইয়োর লাস্ট মা নিক নেম যেটা লিখে লাস্ট নেম লিখলাম আমরা দিলাম লাস্ট নেম তাহলে এখানে দিলাম লাস্ট নেম এল এস টি এল এ এস টি লাস্ট নেম এলটাকে বড় হাতে দিয়ে দিই তাহলে লাস্ট নেম এখন যদি আমরা দেখি আমাদের ব্রাউজারে তাহলে এই যে দুটো হয়েছে একটা হচ্ছে ফার্স্ট নেম আর একটা হচ্ছে লাস্ট নেম দুইটা আমরা চলে আসছি আমি একটু ছোটো করলাম তাহলে আমাদের এক লাইনে আসতেছে পাশাপাশি ছিল পাশাপাশি রাখছে এরপরে আমাদের কি আছে আমরা যদি একটু দেখি লেখা আছে মোবাইল নাম্বার ওর ইমেল অ্যাড্রেস তাই না তাহলে এখানে আমরা লিখলাম ইনপুট টাইপ কি লিখব আগে মোবাইল নাম্বার লিখলাম তাহলে মোবাইল নাম্বারটা আগে লিখি নম্বর লেখার পরে ওকে সিঙ্গল টাইপ লিখে ইনপুট টাইপ ইনপুট টাইপ এখানে আমাকে যেহেতু আমি কি দেবো মোবাইল নাম্বার দেবো তাই না তো এখন যদি আমি এখানে যাই আমার এইখানে তাহলে এখানে আমি এই যে মোবাইল এখানে এ বি সি ডিও লিখতে পারতেছি পাশাপাশি এক দুই তিন চারও লিখতে পারতেছি তাই না তো যেহেতু আমি মোবাইল নাম্বারটা ফাইন্ড আউট করব এই জন্য সিস্টেম মতো আমাকে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মোবাইল নম্বরে এখানে টেক্সটের জায়গায় এই যে আমি একটু জুম করে নিই জুম করলে ভিউ থেকে আমরা জুম করতে পারবো তা নেই এখানে টেক্সটের জায়গায় যদি নাম্বার লিখি এন ইউ এম বি ই আর নাম্বার নাম্বার যদি আমরা লিখি নাম্বার লিখলে প্লেস টেক্সটের জায়গায় টাইপের জায়গায় যদি আমরা নাম্বার লিখি আমরা তাহলে কি হবে এটা একটু বড় করে দেখাবো একটু বড় করে দেখালাম একটু ছোট করে নিই এই যে আমি জাস্ট নাম্বারটা লিখলাম এখানে নাম্বার টেক্সটে যাও এখানে লিখছেন টেক্সট এখানে লিখছেন নাম্বার তাহলে এখানে প্লেস হোল্ডার লিখলাম মোবাইল নম্বর এটা কার সরি প্লেস হোল্ডার কথা আমি লিখি নেই ইয়েছি প্লেস হোল্ডার মোবাইল নম্বর নম্বর মোবাইল নম্বর দিলাম দেওয়ার পরে আমি যদি আমার এখানে চলে যাই রিলোড দিই তাহলে এই যে প্লেস হোল্ডার মোবাইল আছে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে যেখানে পরে আছে কিন্তু আমারটা দ্বিতীয় লাইনে আসেনি তো এটা দ্বিতীয় লাইনে আনার জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে কি আমরা জাস্ট এখানে একটা ব্রেক ট্যাক দেব বিআর এটা হচ্ছে ব্রেক ট্যাক এই ব্রেক ট্যাক দিলে আমাদের এটা নিচে চলে আসবে নিচে চলে আসছে মনে করি আর একটু গ্যাপ দেওয়া দরকার তাহলে আর একবার ব্রেক ট্যাক নেব দুইবার দুইবার নিলেই এটা আমাদের নিচে চলে আসছে সরি আসলে আমার শরীর ডাকব ওটা ভালো না তো ব্যারেকটা ব্রেকটা যখনই দুইটা দিলাম দেওয়ার পরে আমাদের এই জিনিসটা এখানে নিচে চলে আসছে তাহলে আমাদের মোটামুটি একটা সিস্টেম হয়ে গেল এরপর আছে আমি যদি ইমেল অ্যাড্রেস নেই তাহলে এখানে আমি আবার লিখব ইমেল ইমেল লেখার পরে আমি ফোন দিলাম দেওয়ার পরে ইনপুট টাইপ ইনপুট টাইপ যখনই দিব এখানে আমার টেক্সট না দিয়ে আমি যদি টেক্সট রাখি তাহলে কি হবে এখানে প্লেস হোল্ডার লিখলাম আমি প্লেস হোল্ডার ইমেল ইমেল অ্যাড্রেস তাহলে আমি যদি এখানে চলে যাই যাওয়ার পরে আমার ব্রাউজারে যদি চলে যাই তাহলে এখানে ইমেল অ্যাড্রেস আসছে এখানে এ বি সি ডি এক দুই তিন সবই দিচ্ছি সাবমিট যদি দিই তাহলে নিবে এটা নিবে কিন্তু এটা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে যদি আমি মেন্ডেটরি ইমেল অ্যাড্রেসটাই নিতে চাই তাহলে আমাকে এইখানে টেক্সটের জায়গায় লিখতে হবে ইমেল টাইপ হচ্ছে ইমেল তাহলে আমাকে ইমেল কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত ওইটা সাবমিট নিবে না ফর্মটা সাবমিট নিবে না ইমেলের পরে আমাদের আসতেছে কি পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড এখন এরপরে যদি আমি যাই নিউ পাসওয়ার্ড লিখলাম পাসওয়ার্ড 
এই ইনপুট টাইপ সবই ইনপুট দিয়ে শুরু করতেছি ইনপুট টাইপ এখানে দিলাম প্লেস হোল্ডার পাসওয়ার্ড হেয়ার তাহলে পাসওয়ার্ড হেয়ার লিখলে আমাদের এখানে যদি আমরা যাই তাহলে দেখতে হবে পাসওয়ার্ড হেয়ার কিন্তু এটা নিচে আসেনি নিচে আসার জন্য ওই যে বলছিলাম কি করতে হবে ব্রেক ট্যাগ দিতে হবে তো এখানে আমার দুটো ব্রেক ট্যাগ দেওয়া যাচ্ছে এটা জাস্ট আমি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম তাহলে এখানে পাসওয়ার্ড যখন আসতেছে তখন আমি এখানে এ বি সি ডি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা তো আসলে দেখা গেলে হবে না তো এইটার জন্য আমাকে কি করতে হবে যে এই যে এখানে টাইপ যদি পাসওয়ার্ড লিখি তাহলে আমার আর ওইটা দেখা যাবে না পাসওয়ার্ড আমি দেখলাম লেখার পরে এইবার যদি আমরা চলে যাই ওখানে এইবার যা কিছু লিখি না কেন এইবার আর ওইটা ওগুলো দেখা যাচ্ছে না এখানে একটা আই বাটন আছে এটা আমরা আই বাটনটা পরে দেখব হ্যাঁ এরপরে আসতে যে কনফার্ম পাসওয়ার্ড তাহলে এটাকে আমি আবার ডুপ্লিকেট করলাম করার পর নিউ পাসওয়ার্ডের জায়গায় আমি দেখলাম কনফার্ম পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড তাহলে এখানে আবার আবার ওইখানে পাসওয়ার্ডটি দিলাম এখানে আমার বানানটা হিয়ারটা ভুল হয়ে গেছে चले जाए देखते कन्फार्म पासवर्ड ডেটে যদি আমি যাই ডেটের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে এখানে ডেটের ক্ষেত্রে গেলে আমার আমি এটা যদি উপর উপর দিতে চাই তাহলে পি ট্যাগ দেওয়া লিখলে আমরা উপর উপর যাবে আর পি ট্যাগ না দিলে আমাদের নিচে নিচে থাকবে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই আমরা জাস্ট একটা সাইজ ফর্মের ডিজাইনটা জাস্ট দেখাবো আমরা অন্য কিছু না এরপরে ইমেইল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড দিচ্ছি কনফার্ম পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে আমরা যেটা सिलेक्ट नाम एक चले मध्य तीन चार पांच छाई भू दीना क्या আসবে আমি এ ছোটো করে আগে দেখাই তিনটা ডুপ্লিকেট করে এখানে দিলাম জিরো ওয়ান এখানে দিলাম জিরো টু সরি জিরো ওয়ান এর পরে অপশন জিরো টু এখানে দিলাম জিরো থ্রি এখন যদি আমি একটু দেখি আমাদের বাজারে যা তাহলে দেখবো যে হাঁ চলে আসছে এটা এই যে অপশন ডেট অফ বার্থ এখানে এক দুই তিন চার আসছে এটাকে আমাদের নিচে লাইনে দেওয়া লাগবে এই জন্য আমরা জানি যে আমাদের কি করতে হবে আমাদের ব্রেক ট্যাক দিয়ে আমরা ওটাকে নিচে নামায় দেব তো আমরা এখানে ব্রেক ট্যাক দিয়ে দিলাম এই অপশনটাকে আমরা আবার সিলেক্টটাকে এই পর্যন্ত কি পুরোটাকে আবার কপি করে নেব নেওয়ার পরে এখানে আমাদের দিছি কি দিলাম প্রথমে দিলাম যে ডেট দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এইভাবে ডেট দিলাম এখন যদি আমরা অন্যভাবে করতে চাই মানে অপশনগুলো যদি আবার দিতে চাই মাস তাহলে আমাকে আবার এই এম একটু এটা নিচে নেই তাহলে কপি করতে সহজ হবে এইটাকে আবার জাস্ট কপি করব কপি করে দিয়ে আমি এখানে মাসের নাম লিখব মাসের নাম এখানে হচ্ছে একই জানুয়ারি জে এ এন এখানে ফেব্রুয়ারি এফ এখানে মার্চ 
एम ए आदर मार्च दिल एरपे जी बचर देखने आर इंटर दी देवारे एक शून्य एक शून्य दई शून्य तीन इटा के बसर करार्ज दुहजार एक दु तीन दिल एन जो बजे चले जा डेट मास शर्टकाट की व्यवहार करते हैं जस्ट कमेंटर मध्य रेखे दिल कमेंटर मध्य रख लगे जो लिखी शुद्ध डेट कथा लिखी चले जाए सुंदर एक डेट टाइम चले आसने समस्या जाने दूर जो पर ऊपर दिखे जुदी जाए ऊपर दिखे अनेक दूर जो पर आसले एत तो जावा जाए ना तो ये एक फिक्सड कर देव फिक्सड कर देवर वे हे एखे जाब और डेटर पर एक मीन और मैक्सिमाम ये मिनिमाम डेट हे मीन दिल मिनिमाम डेट हम दीब कत आगे दीब साल मैक्सिमाम बारो जिनटा जो दिए दी तीन जो एखे रिलोड दी रिलोड दिए जो एखे देखी तेलार ये दुई हज़ार बस नीचे और आसबे ना एवं ओपरे वही दे रखी दुई हज़ार पचानबे एर बहरे और जाना तेल एखे एक जिन कि हल बच्चर हमारे फिक्सड हो गल एखे पचानबे ओपर जा नीचे जाबा बस जा मार्च जो फेब्रुआर दीची तक क्योंकि हमारे एखे पुनटा जो बस साले दिल तक आठाश आर जो एक साले दी अठारह साले दी जेम अठारह अक्टोबर मास कत दिन एगल सब क्योंकि चेन्ज होते हाँ तो यह डेट टाइम टाइम दिए दिल डेट टाइम पर देखे आस सरि एखे जेंडार तेने जेंडारों नीते जेंडार दे इनपुट टाइप इनपुट टाइप कि देव एखे जीत हम सिलेक्ट करते हैं ये देव रेडियो रेडियो दिए एखे देव कि एम ए एल मेल कपि कर ये कपि कर देखाई एखे कार्सा देखिए जस्ट अल्टार शिफ्ट डाउन एर चपले चले आज इम्पोर्ट टाइप फिमेल फिमेल एखे दुईटा रेडियो बटन हो ग मेल फिमेल क्योंकि एखे दुईटाई सिलेक्ट हो तैना आर एखे देखा जाखार ऊपर जो क्लिक करीट हो 
একটা করেছিল কাস্টম দরকার নেই আমাদের কাস্টম হয়ে আমরা যাব না তাহলে এটা করার জন্য কি করতে হবে এটা করার জন্য আমাদের এটাকে লেভেলের মধ্যে নিতে হবে তাহলে এখানে আমি লেভেল এই লেভেলের মধ্যে যদি নেই নেওয়ার পরে এখানে আমি ইনপুট টাইপ দিয়ে দিলাম এইটা জাস্ট এটাকে আমি কেটে দিলাম এটাকে আবার ডুপ্লিট ও সরি জেন্ডার লেখে জেন্ডার জেন্ডার দিলাম লেভেলে লিখলাম লেখার পর এটাকে ডুপ্লিকেট করলাম ডুপ্লিট করে এটা দিলাম ফিমেল তাহলে এখন আমি যদি এখানে রিলোডে যাই রিলোডে যাওয়ার পরে এখানে ক্লিক করলে আমার সিলেক্ট হবে সরি এ একটা এ একটা দুটে না দুটে হয়েছে ও কি বলো সেফ হয় না নাকি डबल इनपुट टाइप हो गई समस्या এখন যদি আমি এখানে রিলোড দিই তাহলে এখানে কি এখানে আমার ক্লিক করলে এটা আমি লিঙ্ক করি না এই লিঙ্কটা করে দিই সরি আমি লিঙ্কটা করি না এখানে হ্যাশ দিয়ে দিলাম হ্যাশ দিয়ে রাখি তাহলে লিঙ্কটা হয়ে থাকবে না হ্যাশ দিলে এখানে লিঙ্কটা হয়ে থাকবে সমস্যা নেই অথবা আমি যদি হ্যাশ নাও দিই তাও একটা কাজ করলে হবে আমি এটা উঠাই দিলাম পুরোটাই ইনপুট শুধু লেবে দেখলাম শুধু লেবেল রাখলাম তাহলেই হবে লেবেল রাখলেই আমি যদি এখন রিলোডে চলে যাই এখানে রিলোডে গেলে আমাদের চলে আসছে এখানে ক্লিক করলে হচ্ছে এখানে ক্লিক করলে হচ্ছে কিন্তু দুটাই সিলেক্ট হচ্ছে তাই না তো দুটা তো সিলেক্ট হওয়া যাবে না এই জন্যে দুটা যেন সিলেক্ট না হয় এই জন্য আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে কি যেখানে আমাদের একটা নেম জেনারেট করতে হবে তাই আমি একবার একটু লিখে দিচ্ছি নেম নেম যে কোনো একটা নাম দিই বা আমি একটা অক্ষর দিলাম যে মানে হয় একটা না হলে এইটা দুটা একই রকম যে কোনো একটা সিলেক্ট হবে দুইটা সিলেক্ট হবে না নেম জি হ্যাঁ দেওয়ার পরে আমাদের এটা থেকে গেল এখন যদি আমি রিলোডে চলে যাই যাওয়ার পরে দেখব যে এইটা যখন সিলেক্ট করব এইটা যখন করবো তখন ওইটা হবে না ওইটা করলে এটা হবে না এখানে করলে হচ্ছে এখানে করলে হচ্ছে তাই না এখানে করলে হচ্ছে তো যেটাতে করি না কেন আমাদের হচ্ছে তাই এইটার জন্য আমরা কি করলাম যে এখানে একটা নেম নিলাম একই রকম দুইটা নাম দিতে হবে যে কিছু দিই না কেন তাহলে আমাদের কি হবে আমাদের এইটা লেভেলটা আমাদের জেন্ডারে যে অপশনটা থাকবে সেইটা একটা সিলেক্ট হবে কারণ দুইটা সিলেক্ট আর হবে না এটা গেল এরপরে আমরা যদি যাই সিলেক্ট আওয়ার কোর্স এখানে যদি আমরা দিই যে আওয়ার কোর্স আওয়ার কোর্স আওয়ার কোর্স ইনপুট টাইপ ইনপুট টাইপ এখানে আমরা আওয়ার কোর্স যেহেতু অনেকগুলো দিব এই জন্য আমরা এখানে লিখবো চেক বক্স এটা আমি একটু লেভেলের মধ্যে রাখি তাহলে আমার সুবিধা হবে কি যে যদি লেখাতেও ক্লিক করি তাহলেও আসবে প্লাস 
যদি লেখার বাইরে ক্লিক করি তাও আসবে এটা লেবেল লেবেলে রাখলাম এটা আমি একশনটা কেটে দিচ্ছি একশন আমার দরকার নাই হ্যাঁ লেবেলের মধ্যে রেখে দিলাম এটা লেখা এখানে লিখলাম কম্পিউটার এখন আমি একটু দেখে আসি যে কীরকম হলো এই যে আওয়ার কোর্স রিলোড দিলাম কম্পিউটার এখানে ক্লিক করলে আমার চেক হবে এখানে দিলে চেক হচ্ছে তো আমাদের একাধিক কোর্স থাকতে পারে এই জন্য আমরা কী করবো এটাকে জাস্ট ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করে করে আমরা লিখবো কম্পিউটার এখানে লিখলাম গ্রাফিক্স এখানে লিখলাম ওয়েব ডিজাইন এখানে লিখলাম আউটসোর্সিং 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 এইগুলো লিখলাম লেখার পর এই যে এখানে আমি যে জায়গাতে টিপ দিয়ে নিয়ে গেলো একাধিকটাতে আমি কী করতে পারবো টিপ দিতে পারবো দুইটা তিনটা দিতে পারবো যদি একটা করি তাহলে আমাকে ওই কমান্ডে যেতে হবে আগের মতো কিন্তু না আমি তো একটা না দুইটা তিনটাও আমি চয়েস করতে পারি এই জন্যে আমি চেক বক্সটা দিয়ে দিলাম চেক বক্সের পরে আমাদের আর কি থাকে আমাদের এই জিনিসটা আমরা যে লিখলাম লেখার পরে চেক বক্সের পরে আমাদের আরও কিছু জিনিস থাকবে যেমন হয়তো আপলোড ফটো থাকবে ফটো আমরা আপলোড করতে পারি তাই না তা আপলোড ফটো যদি দিই তাহলে এখানে আমরা দেবো ইয়োর ফটো ইয়োর ইয়োর ফটো ইয়োর ফটো দিয়ে ইনপুট টাইপ ইনপুট টাইপ আমরা এখান দেবো আমাদের কী দেবো যেহেতু আমরা কী করবো ফাইল আপলোড করবো তাই না তাহলে এখান দেবো ফাইল এখানে দিন ফাইল তাহলে ইনপুট টাইপ ফাইল দিলে আমরা দেখবো যে আমাদের এখানে ওয়েবসাইটে যে একটা টুস ফাইল আসছে এই ফাইলটা আমরা এখান থেকে আপলোড করতে পারবো এখন এই আপলোডের ক্ষেত্রে আরও একটু আছে যে আমরা কত সাইজ বা কত কী সেটা পরে আসতেছি কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমাদের আছে ম্যাসেজ অনেক সময় ম্যাসেজ লেখে তো এই ম্যাসেজ লেখার জন্য আমরা কি করব ইউর ম্যাসেজ এখানে লাস্ট হয়তো দেখা যাচ্ছে যে সে কিছু বলবে আর কি এই জন্য ইউর ম্যাসেজটা আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি তাহলে এখানে লিখলাম ইউর ম্যাসেজ ইউর ম্যাসেজ ম্যাসেজেস ম্যাসেজ মানে ইউর ম্যাসেজে যাওয়ার পরে আমরা এখানে কি কি করব আমাদেরকে ম্যাসেজ লেখার জন্য টেক্সট এরিয়া নিতে হবে টেক্সট এরিয়া এই টেক্সট এরিয়া নেব টেক্সট এরিয়া নিলে এখানে আমরা যদি এখানে দেখি যে এই যে ম্যাসেজের জন্য আমাদের একটা টেক্সট এরিয়া ডিফল্ট অবস্থায় চলে আসছে তো এই সমস্যা হলো এটা নিচে আসছে এটা উপরে গেছে তাই না এইটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এইটাকে ওপর নেওয়ার জন্য ওই যে ব্রেকটাকে এখানে একটু আমরা ব্যবহার করবো একটা ব্রেক টেক তাহলে আমরা ওটা ওপরে চলে যাবে কোনো সমস্যা নেই বিয়ারটা একটা ব্যবহার করে এখানে সমস্যা করতেছে যেন বিয়ার ট্যাকটাকে আমরা একটা নিলাম সরি আমি একটু লিখে এখানে এমনি তিরিশটা কলামস হবে এবং দশটা রো হবে আমি এটা বাড়াতে পারি আরও সমস্যা নেই আমি আমার মতো করে বাড়াবো আমি ছোটো করে রাখলাম এখন এরপরে এই যে আমরা ফর্মটা তৈরি করলাম এই ফর্মটাকে আমাদের সাবমিট করতে হবে 
তো সাবমিট করার জন্য আমাদের কি করতে হবে একটা বাটন তৈরি করতে হবে তো বাটন তৈরি করার জন্য আমরা দুইভাবে করতে পারি তো আমরা যেহেতু ইনপুট টাইপ দিয়ে করতেছি এই জন্য আমরা এখন ইনপুট বাটন লেখাও আমরা বাটন নিয়ে আসতে পারবো ইনপুট টাইপ দিয়েও আমরা নিয়ে আসতে পারবো এটা একটু র্যাপ টেক্সট করে দিই এতে চলে গেছে যদি চলে যায় তাহলে বিউ থেকে ওরা টেক্সটাই যে নিচে চলে আসছে এখানে আমি ব্যাক টেক্স দিলাম দেওয়ার পরে ইনপুট টাইপ ইনপুট টাইপ এখানে দিলাম কি সাবমিট 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 দেওয়ার পরে ভ্যালু দিতে হবে কি যেটা আমরা কি করব কি করবে এই ব্যাটনটা কি হবে ভ্যালু দিতে হবে লগ ইন না সাইন আপ রেজিস্ট্রেশন সাইন এস এ জি এন আপ সাইন আপ তাহলে সাইন আপ যখন দিব তখন আমাদের এই যেখানে সাবমিট একটা বাটন তৈরি হবে এবং সাইন আপ নামে লেখা আসবে এই বাটনগুলো আমরা অনেক সিএসএস দ্বারা সুন্দর করে আমরা অনেক সময় এগুলোকে আমরা করতে পারবো সিএসএসে যখন যাবো তখন আমরা এই জিনিসগুলো দেখাবো তখন আমরা এই জিনিসগুলো বিশেষ করে আমরা করতে পারবো তো এইটা ছিল আমাদের ক্লাসের একটা ফর্ম ডিজাইনের যে ইয়েগুলো এইটা ফর্ম ডিজাইনের ইউটিউব টাইপ এবং ফর্ম এলিমেন্ট এইগুলা মার্কেটার এস্টিমেন্ট এগুলো আমরা জানি ওগুলো পরে আমরা দেখবো এইটা ছিল আমাদের ফর্ম ডিজাইন আমরা এই ডিজাইনগুলো একটু বাসায় প্র্যাকটিস করব আর রিসার্চ করব এখানে আমি রিসার্চটা দিলাম রিসার্চ করতে হবে কি কি আমি দিই রিসার্চের জন্য আমি একটা লিঙ্ক দিব এখানে আমি একটু দেখে আসি লিঙ্কটা আমার কোথায় আছে লিঙ্কটা আমি দেখে এসে ফর্ম ডিজাইন ইনপুট টাইপ আর একটা আমি একটি লিঙ্ক দিচ্ছি এইরকম করে আমরা 
B S E I P registration registration form. आगामी क्लस गोचना धन्यवाद सबा के अवश्य चेष्टा कर जमा देर